Sejam muito bem-vindos à gameplay de Ark Riders. Finalmente a gente vai ter alguma imagem real de alta qualidade para conferir algo desse novo jogo. Mas acredita ou não, ele foi revelado em 2021. O jogo mudou muito desde essa primeira revelação. Ele está sendo desenvolvido pelo estudo sueco chamado Embark, que até agora lançou The Finals, um jogo muito interessante e considerado muito incrível. Esse estudo é composto por veteranos da DICE, responsável por vários jogos da série Battlefield, o mais notável é o BF1, Battlefront 1 e 2. Dá pra sentir claramente que essa vibe do Ark Riders tanto é na forma de como ela é jogado como na sua apresentação. O jogo possui gráficos brilhantes, uma construção de mundo e animações e detalhes incríveis. O jogo tem mudado bastante desde o seu anúncio em 2021. Originalmente, esse jogo foi anunciado como um Looter Shooter PvE Free to Play com mecânicas muito simples, mas agora evoluiu para o que o Embark está chamando de uma aventura multiplayer de extração PvE. Essa tendência de Looter Shoot Extraction está muito longe de acabar, e o jogo será um produto premium, custando 40 dólares. Embora ele tenha sido anunciado como gratuito, free to play inicialmente, pode ser um risco, mas vamos ver se vale a pena eles cobrarem por esse valor, mas entregando algo mais grandioso. Nesse vídeo, vamos contar um pouco sobre o jogo, como ele está acontecendo e o que você vai poder fazer dentro do Ark Riders. Dentro do Ark Riders, você é localizado num lugar chamado Esperanza, um dos poucos lugares restantes do cinturão da ferrugem subterrânea. É relativamente seguro das horríveis máquinas Arcs, que tomaram conta das superfícies. Pouco resto do mundo que conhecemos hoje, e a maioria das pessoas que ainda estão vivas vivem lá embaixo. Mas é claro, há uma grande necessidade de materiais mundo acima, e é aqui que entra o principal ciclo da gameplay. Você é um Ark Rider, encarregado de vasculhar o resto do mundo perdido para ajudar seus companheiros sobreviventes e comerciantes. Sim, você também é sua própria agenda, buscando aventuras e oportunidades para prosperar nesse mundo desolado. Como é a experiência do jogo? Essa é uma grande pergunta. Bem, algumas missões de criar itens e progressão vai ter muito em breve, mas você pode já conhecer uma mecânica dos jogos de extração. Equipe-se, fique pronto, entre, saqueie, lute, evite combate e extraia, ou entre em contato e também extraia. Mas se você morrer no caminho, você vai perder tudo. Nesse jogo você pode entrar sozinho em duplas ou trios. Você vai surgir no mapa através de uma série de túneis de acesso e então vai começar a vasculhar a superfície em busca de suprimentos vitais e materiais, muitos dos quais estão ligados às missões nas rotas de saques designadas pelos comerciantes do jogo. Há muitos segredos espalhados por todos os lados e uma partida pode durar até 30 minutos. Enquanto estiver explorando a superfície, você vai encontrar muitas máquinas inimigas chamadas de ARCs, bem como Riders, competindo por recursos. A gente viu várias gameplays de lutas de X1 durante o trailer mais recente, tanto contra a inteligência artificial como também outros jogadores. Alguns inimigos são as vespas voadoras, esses tipos de drone, e outros são as aranhas mecânicas gigantes. Às vezes se envolve em um tiroteio com os bots inimigos e outros jogadores reais pode ser a única maneira de sair de uma situação mais complicada, mas claro isso é arriscado e atrai bastante atenção. Se você ou um jogador for derrubado, um sinalizador vermelho será lançado ao céu. Outros mecânicos mecânicos também alertam jogadores inimigos sobre a sua localização como triolesas que trocam facilmente de travessia pelo risco de assustar os pássaros que revelam a sua posição. Às vezes ser furtivo e cauteloso, especialmente como jogador solo, pode ser a melhor opção para sobreviver. Alternativamente, a gente viu outros trailers de um jogador tentando conversar com alguém que não estava no seu esquadrão, já que o jogo possui tanto chat de voz por proximidade quanto de esquadrão. Mas infelizmente, durante essa ação, não funcionou para aquele jogador que foi atendido por um tiro de um grupo diferente que estava no estacionamento próximo. Durante a rodada, haverá várias atividades no mapa, como recompensas extras ao completá-las. Você pode acessar portas trancadas com chaves corretas, e no trailer a gente também vê um jogador utilizando um pé de cabra para tentar abrir uma porta secreta. Como você deve ter notado, muitas das áreas dos mapas não têm energia, portanto, sem nenhuma luz artificial. Isso significa que você pode entrar em locais escuros, de tempos em tempos, forçando o uso de lanternas para poder enxergar, explorando farmácias escuras, instalações de pesquisas assustadoras que inclinam para elementos de terror do jogo de extração, onde a sua vida e equipamento estão em risco. À medida que a partida avança, alguns pontos de extração se fecham, limitando suas opções para voltar ao subsolo, o que pode resultar em uma corrida frenética no final com várias várias equipes competindo pelas últimas extrações restantes. A gente já viu bastante algo desse tipo no DMZ. 
me vê a crer que vários elementos que fizeram sucesso dentro do DMZ vai ser implementado neste novo jogo. O sucesso desse jogo significa extrair com materiais cruciais para crafting upgrades ou itens para vender aos comerciantes pela sua moeda suada. A progressão é estreitamente ligada ao seu workshop, onde você pode construir e melhorar as estações de crafting para criar equipamentos mais avançados. Os comerciantes em esperança lhe darão missões em troca de moeda extra e também XP, além de upgrades ocasionais ou itens especializados. Você também também pode investir a experiência adquirida em uma árvore de habilidades que permite refinar o seu estilo de jogo. Algumas coisas já reveladas incluem como gadgets de movimento, como ganchos de escaladas, que visto aqui permite um reposicionamento rápido a locais bem mais altos. O jogo já implementa medidas de segurança incluindo anti-cheat e o teste técnico recente apresentou um passe de batalha com recompensas únicas. No geral, eu diria que é uma grande versão em terceira pessoa mais acessível do DMZ ou do Escape from Tarkov com bons gráficos e desempenho muito bons. Espera-se que esse jogo seja bem polido no lançamento, considerando todos os testes realizados nos últimos 4 anos. Sobre o lançamento, ele será lançado no PC pela Steam e Epic Games, além do Xbox e Playstation. A data do lançamento é atualmente em 2025, sem muitos detalhes ainda específicos, mas eu apostaria em algo do primeiro trimestre, talvez entre março e abril de 2025. O preço padrão 40 dólares, pode ser um pouco difícil de vender, mas considerando que há muitos jogos de extrações gratuitos por aí, talvez o custo inicial ajude a afastar alguns dos cheaters. Então é isso pessoal, deixa aí nos comentários o que, é que vocês acharam das novas informações e gameplay sobre o Wack Riders, me pareceu muito interessante esse jogo aqui, já que a gente foca bastante no Luta, Shoot e Extract, a gente vê bastante desses elementos já no DMZ diariamente, se você gostou do vídeo, curta, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, nos vemos no próximo vídeo. Muito obrigado por assistir até aqui, fiquem com Deus, valeu, falou! Ark Raiders is a multiplayer extraction adventure set in a distant future here on Earth. Players start in Speranza, one of the few places in the Rust Belt that is relatively safe from Ark machines that occupy the surface. There are thousands of people living down here, and there is always a need for vital materials from the world above. The Raiders are the ones who put themselves at risk, both from Ark as well as other rival Raiders, for a price. It is from here that players can reach different parts of the Rust Belt through a network of repurposed tunnels. The raider we are following is on a quest, a job to obtain a seed vault from a research facility deeper into the city. The others in the squad are after medical supplies, some rare parts, and their best lead is a pharmacy nearby. I found some cow. A red flare is a signal of a raider getting knocked down. But you never really know what happened there until you go look. Could have been a fight between raiders or Ark. You never know. Wasp over there. Let's go there. The wasp. They've reached the pharmacy now. Let's get over there. It looks like they are probably That's the first ones here. here. But you can never be sure, so it is wise to double check your corners. Hey, Raider. Don't shoot, I'm a friend. You wanna split the loot? Attack the target. 
Making friends in the Rust Belt is not easy, but that doesn't mean it can't happen. like they got what they came for. And now it's time to get out of here. Everything that you find will be lost if you don't make it out alive. But raiders know this. It's what they do. Engaging in firefights may sometimes be the only way out of a tight spot. Other times, being cautious and staying out of sight is the better option to make it out. For raiders hoping to thrive, the Rust Belt is filled with opportunities and secrets. If you know where to look. You'll have to stay vigilant up there on the surface, where an armada of arc machines roam unchecked where motives of other raiders remain dangerously unclear. You'll need to be resourceful, work with what you have, and sometimes make plans on the fly. What are you prepared to risk to get what you want? Ultimately, you get to decide what kind of raider you'll become. Shaping your own legacy, your raider, and your home. <laughs> <laughs>